ஹாய் நான் செய்யத் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்றது வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு வளர்ந்துட்டு இருக்க டெக்னாலஜியில் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்ற ஒன்று இல்லைன்னா எவ்வளோ சஃபர் ஆகும் அப்படின்றது நமக்கே தெரியும் நம்ம வீட்டில் கொஞ்சம் நேரம் பவர் கட் ஆனாலே எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் ஆகிறோம் அப்படின்றது தெரியும் ஸோ அந்த எலக்ட்ரிசிட்டினா என்ன அது பின்னாடி என்ன நடக்குது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அது உள்ளே என்ன நடக்குது அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம நந்த இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எலக்ட்ரிசிட்டியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அட்டோமிக் ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் ஆட்டோன்றது வந்து உலகத்தில் இருக்க எல்லா பொருள்லேயுமே இருக்குது அது எந்த அளவு இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு ஃபைவ் ருபீஸ் காயினை எடுத்துகிட்டு அதில் எவ்வளோ ஆட்டோம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அதாவது த்ரீ இன்ட்டு டென் டு தி பவர் டுவெண்ட்டி டூ அதாவது ஒரு மூணு போட்டு அது பின்னாடி இருபத்தி ரெண்டு ஜீரோ போட்டால் என்ன வேல்யூ வருமோ அந்த வேல்யூ தான் வந்து அந்த அளவு குவான்டிட்டி தான் வந்து அந்த ஃபைவ் ருபீஸ் காயின்குள்ளே இருக்குது அந்த ஆட்டோம் ஸோ அந்த ஆட்டோமோட ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் இதுதான் வந்து ஒரு ஆட்டோமோட ஸ்ட்ரக்சர் இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிஎன் அப்படின்னு இருக்கிற இந்த ரவுண்டு தான் வந்து இதுதான் வந்து மையக்கரு இதை வந்து நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவது சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த நியூக்ளியஸில் ப்ரோட்டான் அண்டு நியூட்ரான் அப்படின்ற ரெண்டு எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த நியூக்ளியஸை சுற்றி வர்ற டாட் 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 போட்டிருக்கு இல்லையா ஸோ இதுதான் வந்து எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்ட்ரக்சரை ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக நம்ம சோலார் சிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் வந்து சென்டரில் வந்து சன் இருக்கும் அதை சுற்றி கோள்கள் வந்து நீள்வட்ட பாதையில் போய்கிட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த சன்னுக்கு பக்கத்தில் இருக்க கோளில் வந்து பார்த்தோம்னா சன்னோட ஈர்ப்பு விசை அதிகமாக இருக்கும் அதே இந்த சூரியனை விட்டு தூரமாக இருக்கிறது எக்ஸாம்பிள் பூ ப்ளூட்டோவில் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஈர்ப்பு விசையும் கம்மியாக இருக்கும் வெப்பமும் இருக்காது ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ்னால் அதோடய ஈர்ப்பு விசை வந்து குறைஞ்சிரும் ஸோ இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் இங்கே நியூக்ளியஸ் பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த எலக்ட்ரான்ஸில் வந்து ஈர்ப்பு விசை அதிகமாக இருக்கும் இந்த நியூக்ளியஸோட ஈர்ப்பு விசை அதிகமாக இருக்கும் அதே இது இதில் லாஸ்ட் லாஸ்ட் பேண்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸில் வந்து ஈர்ப்பு விசை கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இந்த ட்ர இந்த விஷயத்த தான் பயன்படுத்தி நம்ம வந்து ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டியை ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறோம் ஒரு ஆட்டோமில் இந்த ப்ரோட்டானோட எண்ணிக்கையை தான் வந்து அட்டோமிக் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க உதாரணத்துக்கு ஹைட்ரஜனில் பார்த்தோம்னா ஒரு அட்டோமிக் நம்பர் ஒன்று ஸோ அதில் இருக்கிற ப்ரோட்டானோட அளவு வந்து ஒன்று அதே காப்பரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதோட அட்டோமிக் நம்பர் டுவெண்ட்டி நைன் ஸோ அதில் இருக்கிற ப்ரோட்டான் ப்ரோட்டானோட அளவு வந்து டுவெண்ட்டி நைன் ஸோ இந்த ப்ரோட்டான் அப்படின்றதுனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அதே எலக்ட்ரான் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தோம்னா நெகட்டிவ் எனர்ஜி அதே இந்த நியூட்ரான் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து ஒரு நியூட்ரலான ஸ்டேட் அதாவது பாசிட்டிவும் இல்லாமல் நெகட்டிவும் இல்லாமல் ஒரு நியூட்ரலான ஸ்டேட் ஸோ எக்ஸாம்பிள் இப்போ காப்பரோட ஆட்டோமிக் நம்பர் டுவெண்ட்டி நைன் ஸோ அதனால் அதில் ப்ரோட்டான் வந்து டுவெண்ட்டி நைன் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு அதாவது ஒரு பேலன்ஸ்டு ஆட்டோம் அப்படின்னு யோசித்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா அதில் வந்து ப்ரோட்டானோட அளவும் எலக்ட்ரானோட அளவும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அதாவது காப்பரில் பார்த்தோம்னா ப்ரோட்டானும் டுவெண்ட்டி நைன் இருக்கும் எலக்ட்ரானும் டுவெண்ட்டி நைன் இருக்கும் ஸோ இப்படி இதுலேயும் ப்ரோட்டான்லேயும் டுவெண்ட்டி நைன் எலக்ட்ரான்லேயும் டுவெண்ட்டி நைன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து பேலன்ஸ்டு ஆட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதே இது இப்போ எலக்ட்ரானில் டுவெண்ட்டி எயிட்டு தான் இருக்குது ப்ரோட்டானில் டுவெண்ட்டி நைன் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா அது வந்து பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு அதாவது ப்ரோட்டானோட எனர்ஜி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் ஸோ பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு எலக்ட்ரான் ஸோ அதே இது எலக்ட்ரானோட அளவு அதிகமாகவும் ப்ரோட்டானோட அளவு குறையாகவும் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் வந்து நெகட்டிவ் ஸோ அது வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு எலக்ட்ரான் சாரி நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ஆட்டோம் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஆட்டோமில் வந்து ரெண்டு ப்ரோட்டான் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கிறத வச்சுப்போம் ஸோ ஒரு பொருளில் வந்து ஆட்டோம்ஸ் வந்து இப்படி தான் வரிசையாக இருக்கும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இங்கே வந்து சென்ட்ரா நியூக்ளியஸ் அந்த நியூக்ளியஸை விட தள்ளி இருக்கிற இந்த எலக்ட்ரானில் வந்து ஃபோர்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதாவது நியூக்ளி நியூக்ளியஸோட அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த எலக்ட்ரானை வந்து நம்ம ஈஸியாக அந்த ஒரு பொசிஷனில் இருந்து மூவ் பண்ணிட முடியும் ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இல்லைன்னா டெம்பரேச்சர் ஃபோர்ஸ் இல்லைனா ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது இந்த எலக்ட்ரான் வந்து இதிலேருந்து மூவ் ஆயிரும் ஸோ இதில் பேலன்ஸ் இந்த பேண்டை வந்து பேலன்ஸ் பேண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் வந்து பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கேருந்து இந்த எலக்ட்ரான் மூவ் ஆயிடுறதுனால இதை வந்து ஃப்ரீ
ஸோ ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து அதோட பொசிஷன்லேருந்து மூவ் ஆகும்போது க்ரியேட் ஆகிற எனர்ஜியை தான் நம்ம வந்து சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த சார்ஜ் வந்து இதிலேருந்து இந்த எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகி போகும்போது இங்கே கிடைக்கிற பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னும் இந்த எலக்ட்ரான் இங்கேருந்து இங்கே போய் செட்டில் ஆகும்போது கிடைக்கிற எனர்ஜியை நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லியும் சொல்கிறோம் ஸோ இப்படி தான் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து எலக்ட்ரா எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகிறதுனால எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து க்ரியேட் ஆகுது ஸோ இந்த எலக்ட்ரிசிட்டியை எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோ